ha utilizzato delle parole molto sagge. Lo stesso non posso dire di alcuni rappresentanti del governo che appunto immediatamente dopo l'invasione, l'aggressione russa a danno dell'Ucraina che siamo tutti convinti ovviamente di, di condannarla, non si può dire la stessa cosa perché sono state utilizzate obiettivamente delle frasi non diplomatiche e che secondo me hanno del tutto eh, allontanato la possibilità dell'Italia di incidere perché oggi chi si sta occupando di trattativa non è l'Italia che tra l'altro negli ultimi anni Ricorderete che Putin po pochi giorni prima dell'invasione ricevette i pezzi grossi delle partecipate italiane, per cui negli ultimi anni l'Italia si era guadagnato uno spazio di fiducia con la Russia da utilizzare evidentemente in un momento anche di negoziato. Questo è stato perso per, per me delle frasi poco decorose di alcuni membri del governo. Per quanto riguarda... Cioè, ad quel... esempio, per capire... Io, non fossi stato di Maio, mai avrei utilizzato quei termini. Anche, Più atroce eh, di un animale. Anche diciamo. il presidente Draghi ha cambiato linea in 24 ore. Ma in generale, da parte del Partito Democratico, non da Fassino, mi riferisco al segretario Letta da alcun, una frangia diciamo, più estremista, più atlantista del Partito Democratico che attualmente è il partito che gode dei sondaggi più alti secondo me sono uscite fuori delle frasi che non servono minimamente al negoziato che hanno estromesso da questa partita decisiva in futuro per il futuro dell'Europa e dell'Istalla stessa il nostro paese per quanto concerne appunto eh, quel che diceva Pocanzi Cacciari condividevo per quel che concerne il fatto che si debba conoscere che si va a trattare con un impero, perché come diceva Cacciari, ma era d'accordo anche Fassino, questo è la Russia, per quanto mi riguarda essersi schiacciati del tutto su posizioni nordamericane, aver confuso atlantismo e europeismo, che per me non sono sinonimi, tant'è che i confini dell'Europa dovrebbero essere una responsabilità dell'Europa e non della Nato, per me questo è stato l'errore storico che ha estromesso l'Europa e maggiormente l'Italia che si sta comportando, ripeto, in maniera più realista del re, da una fase storica che verrà utilizzata per rafforzarsi economicamente e politicamente dalla Cina. Allora, Ma io abbiamo iniziato troppo...